Следующий случай, который мы собираемся исследовать, расположен в нашей библиотеке в левой части экрана, в категории интерфейсных или финоидных паттернов реакции. Если вы кликните на первую кнопку, то откроется случай дерматомиозита. Ниже находится стекопрепарат дискоидной красной волчанки. Каковы же характеристики дискоидной красной волчанки? Итак, как я уже говорил, вначале нужно сделать обзор препарата при малом увеличении. Это помогает поместить препарат в нужную категорию дифференциальной диагностики, что ограничивает количество болезней. Первое, что мы видим при малом увеличении, это значительное утончение эпидермиса. Второе, что мы видим, поверхностные и глубокие, очень выраженные воспалительные инфильтраты. Даже если бы мы ничего больше не увидели, это уже позволило бы поместить данный препарат в категорию интерфейсной дерматита и, очень вероятно, дискоидную красную волчанку. Другие диагнозы, которые нужно рассмотреть, лекарственная реакция и лимфома. Но даже не зная ничего больше на этой стадии, очень характерно видеть сочетание тонкого эпидермиса и выраженного поверхностного и глубокого перевоскулярного и периаднексального воспалительного инфильтрата в случае дискоидной красной волчанки. Рассмотрим препарат при большем увеличении. Одной из характеристик дискоидной красной волчанки является гиперортокератоз рогового слоя. В данном случае виден гиперкератоз с узором плетеной корзины и в некоторых местах гиперкератоз в форме полосы, как в центральной части этого среза. Следующую характеристику дискоидной красной волчанки, которую мы рассмотрим, это белизоватость воронки, Полосяного фолликула. Это сочетание с гиперкератозом приводит нас к характерному симптому – фолликулярной пробки. А теперь посмотрим на препарат при несколько большем увеличении. Теперь, при большем увеличении, мы можем увидеть вполне отчетливые вакуолярные изменения вблизи дермопидермального сочленения. А также мы очень отчетливо видим плащение эпидермальной гребни. Плащение гребни является очень характерным для дискоидной красной волчанки. Тем не менее, плащение часто встречается и при других длительных воспалительных заболеваниях. На самом деле, любое длительное воспаление может привести со временем к уплощению гребни. Здесь мы вновь видим небольшой гиперортокератоз. Вакуолярные изменения вдоль дермопидермального соединения. Если перейти к еще большему увеличению, мы начинаем видеть смазанное с базальной мембраной. Это еще одна характеристика интерфейсных дерматитов, таких как дискоидная красная волчанка. Возвращаемся к меньшему увеличению и посмотрим на воспалительный инфильтрат. Вновь мы видим перевоскулярный воспалительный инфильтрат с некоторым переходом на структуры фолликула здесь. И даже вокруг придатка в глубине дермы. Еще одна характеристика, которую мы видим сейчас. Но при большом увеличении. Это присутствие муцина между пучками коллагена. 
Всегда, когда я вижу случаи подозрительные на красную волчанку, включая дискоидную волчанку, очень разумно применить окрашивание на муцин, например, аукциановым синим, что помогает верифицировать присутствие больших количеств муцина в дерме. Который мы можем видеть здесь. Итак, какие еще диагнозы мы должны рассмотреть для данного препарата? Так как мы находимся в категории интерфейсных дерматитов, то нужно рассмотреть красную волчанку или подострую красную волчанку. В типичных случаях при этих заболеваниях мы видим очень похожее на данный случай изменения в эпидермисе. Но вы не увидите такого тяжелого воспалительного инфильтрата, как мы видим в этом случае. Нужно также рассмотреть плоский лишай. Однако при плоском лишае мы не увидим такого поверхностного глубокого перевоскулярного воспалительного инфильтрата. Тем не менее, некоторые случаи красной волчанки могут выглядеть очень похожи на лишай. Еще одним заболеванием, для диагностики является склеротрофический лишай, при котором может быть поверхностное и глубокое воспаление. Но при склеротрофическом лишае мы увидим более выраженную гомогенизацию сосочковой дермы. Тумидна, иначе опухолевидная волчанка, и то, что некоторые врачи называют лимфоцитарным инфильтратом Джеснера, очень похоже на то, что мы видим здесь. В этом особом случае вы также увидите поверхностный и глубокий лимфоцитарный инфильтрат и накопление муцина. Но чего вы не увидите при апохолевидной волчанке, это значительных изменений вдоль дерма и дермального осуществления, с такими, как здесь выраженными вакуолярными изменениями. Еще одна болезнь с поверхностным и глубоким воспалительным инфильтратом, который выглядит, как здесь, это полиморфная световая сыпь. Но при полиморфной световой сыпи мы не увидим вакуолярных изменений вдоль базальной мембраны. При полиморфной световой сыпи мы в большинстве случаев не видим утончения эпидермиса. В типичных случаях мы также ожидаем увидеть той или иной степени спонгиоз. 